فلا أقسم بمواقع النجوم أمي شبت كرجي نقطر شموه بطن ستاني سورة واقعة آيات وچات وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وبشي أتاك غرطر شبت جدي تم لجانتي سورة واقعة آيات چيات چيات مركز تي اكتي شست چنتا شكتر نام ब्लैक होल बांग्लाय जाके कृष्ण गहबर बा कृष्ण विवर बला होए जरा वास्तव में गुरनिजर बा टोर्नेडो देखेचेन तादर पक्के ब्लैक होल सम्पर्के धारणा करा किचुटा सहज गुरनिजर जवाबे कोनो दिक दिए जावार समय तार आशेपाशेर सब किचुके दंशस्तुपे परिणत करे ठीक तेमनी ब्लैक होल जे दिक दिए जाय तार आशेपाशे किसुरी आरो अस्तित्व राखेना हुक्ता सूर्य बा तार चे कयक गुण बड़ कोनो नक्षत्र ताई एके महाकाश टोर्नेडो बला होए ए ब्लैक होलेर ग्रेविटी शक्ति बा आकर्षण बोल ऐतो ये बेशी जे तार आश्चर्यशक ब्रह्म नक्कत्रो दुम केतु एवं की आलू पर्जन तो रक्का पायना रे आकर्षण बोल ते के और तात आलू एर मुद्दे पोती तो होए दंग शो होए जाए यकोन अपनर मने प्रश्न आस्ते परे आलू अबार कीबा बेर आकर्षण बोलेर शिकार हो बे कारण ग्रिंडर मिशनेर दिके जुदी आपनी लक्को करें ता हले देखते पाबें लुहार तो इरी दातब बस्तु के खार्ते बा मुस्रीन करते जोहन ग्रिंडर मिशन चालनु होए तो हन चिटके जाव आलो क्रोश्ची गुलूर मद्दे किचो आलो क्रोश्ची तार चाक्तिर गुर्णन তাই একতা অনুমান করা সহজ যে ব্ল্যাক হোলের গ্র্যাভিটির প্রভাবে আলো আর তার কাছ থেকে ছাড় পায় না এখন প্রশ্ন হলো এ ভয়ঙ্কর দানবগুলোর সৃষ্টি হয় কিভাবে মূলত সূর্যের থেকে বড় নক্ষত্রগুলোর জ্বালানি বা হাইড্রোজেন শেষ হয়ে গেলে সুপারনোভা নামক এক ধরনের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তা ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার বাইরের বস্তুগুলো মহাকাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় আর তার ভিতরের অংশের ঘনত্ব বাড়তে বাড়তে এক পর্যায়ে ব্ল্যাক হোলের সৃষ্টি হয় এবং তা চলতে শুরু করে এ চলার পথে যা কিছুই পায় সবকিছুই টেনে তার কেন্দ্রে পতিত করে ধ্বংস করে দেয় হুকতা গ্রহ উপগ্রহ বা সূর্যের থেকে বিশাল কোনো নক্ষত্র মানবজাতির ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে ধারণার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সর্বপ্রথম ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে ধারণা দেন ভূতত্ত্ববিদ জন মিচেল পরবর্তীতে 1916 পরে 1994 সালে নবচারীরা প্রমাণ করেন আসলে ব্ল্যাক হোল রয়েছে কিন্তু কোরআনে এ তথ্য দেওয়া হয়েছে আজ থেকে প্রায় 10000 বছর পূর্বে যদিও তখন মহাকাশ সম্পর্কে মানুষের ধারণার গাড়তি থাকায় তা মানুষের বোধগম্য হয়নি আল্লাহ তাআলা বলেন আমি শপথ করছি নক্ষত্র সমূহ প্রথম স্থানে সূরা ওয়াকিয়া আয়াত 75 আর এ নক্ষত্র পতন স্থানের গুরুত্ব বুঝাতে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়ইন্নাহু লাকাসামুল লাউ তাআলামুন আযীম অবশ্যই এটা এক গুরুতর শপথ যদি তোমরা জানতে সূরা ওয়াকিয়া আয়াত 76 তাই বলার অবকাশ রাখে না যে কুরআনই সর্বপ্রথম আমাদেরকে ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিল যদিও এই আয়াত দ্বারা সঠিক উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন তথাপি মহাকাশ সম্পর্কে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমরা বলতে পারি এই আয়াতে ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে এখন আপনার মনে হয়তো কয়েকটি প্রশ্ন উকি দিচ্ছে এক কি আছে এসব ব্ল্যাক হোলের মধ্যে যার কারণে সূর্যের থেকেও বড় নক্ষত্র গিলে নিশ্চিহ্ন করে দেয় দুই যেহেতু এগুলো মহাকাশে সর্বোচ্চ চলমান তাই তার চলার পথে কি আমরা কখনো ধ্বংস হব অর্থাৎ আমাদের সৌরমণ্ডল কি কখনো তার খাদ্যে পরিণত হবে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রে অনেক বর কণিভূত হয়ে থাকে যেমন একটি পরমাণু পরিমাণ ব্ল্যাক হোলের বর একটি বিশাল পাহাড়ের সমান হবে আর এই অত্যাধিক বর একসাথে গণিভূত হয়ে ঘুরতে থাকায় কোনো কিছুকে তার দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এবার একটু ভেবে দেখুন যদি পরমাণু পরিমাণ আকারের ব্ল্যাক হোলের বল একটি বিশাল পাহাড়ের সমান হয় 
তাহলে একটি বিশাল ব্ল্যাক হোলের বর কত হবে আর তার শক্তি বা কতটুকু হবে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত পাওয়া তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের সূর্যের থেকেও বিশ গুণ বেশি বরের ব্ল্যাক হোল রয়েছে মহাকাশে বরের উপর ভিত্তি করে ব্ল্যাক হোল চার ধরনের হয়ে থাকে এক সুপার মেসিভ ব্ল্যাক হোল দুই ইন্টারমিডিয়েট ব্ল্যাক হোল তিন মাইক্রো ব্ল্যাক হোল চার স্টেলার ব্ল্যাক হোল এগুলোর মধ্যে মাইক্রো ব্ল্যাক হোল হচ্ছে পরমাণু আকারের আর তার বর বিশাল পাহাড়ের সমান অর্থাৎ একটি পরমাণু আকারের ব্ল্যাক হোল একটি বিশাল পাহাড়কে গিলে ফেলতে পারবে আর একটি বড় ব্ল্যাক হোল আমাদের সূর্যের থেকেও তেরো লক্ষ গুণ বড় নক্ষত্রকে গিলে ফেলতে পারবে আল্লাহ আকবর এবার উত্তর দেওয়া যাক পৃথিবী বা সূর্য কখনো ব্ল্যাক হোলের শিকার হবে কি না এর উত্তর জানার আগে আসুন জেনে নেই আমাদের পার্শ্ববর্তী পাঁচটি ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে আমাদের নিকটবর্তী পাঁচটি ব্ল্যাক হোলের মধ্যে সবচেয়ে দূরে রয়েছে সিগনাস এক্স থ্রি এ ব্ল্যাক হোলটি আমাদের সূর্য হতে এগারো হাজার একশো আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত অর্থাৎ সেটিও যদি আলোর গতিতে আমাদের দিকে ছুটে আসে তাহলে সূর্যের কাছে আসতে এগারো হাজার একশো বছর সময় লাগবে এরপর কাচের ব্ল্যাক হোলটি হচ্ছে জি আর ও জে জিরো ফোর টু টু প্লাস থ্রি টু আমাদের সূর্য হতে এটি পাঁচ হাজার একশো আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত তারপর তৃতীয় কাছাকাছি ব্ল্যাক হোলটি হচ্ছে ভি ফোর জিরো ফোর সিগনি যেটি আমাদের সূর্য হতে সাত হাজার আটশত আলোক বর্ষ দূরে এরপর চতুর্থ কাছাকাছি ব্ল্যাক হোলটি হচ্ছে সিগনাস এক্স ওয়ান যেটি আমাদের সূর্য হতে ছয় হাজার আলোক বর্ষে দূরে অবস্থিত সর্বশেষ আমাদের সবচেয়ে কাছের ব্ল্যাক হোলটি হচ্ছে বি সিক্স ওয়ান সিক্স মনোসেরটিস এটি আমাদের সূর্য হতে দুই হাজার আটশো আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত অর্থাৎ আলোর গতিতে আমাদের দিকে ছুটে আসলে আমাদের নিকট আসতে দুই হাজার আটশত বছর সময় লাগবে আর এটির বর তেরো সৌরবরের সমান অর্থাৎ আমাদের সূর্য থেকে আরও তেরো গুণ বড় নক্ষত্রকে নিশ্চিন্ন করে দিতে সক্ষম আমাদের সবচেয়ে কাচের ব্ল্যাক হোলটি সেই তুলনায় আমাদের সূর্য এই মহাকাশ দানবের নিকট কিছুই নয় কিন্তু তার চলার গতি কি আলোর গতির সমান অর্থাৎ আমাদের নিকট আসতে কি তার দুই হাজার আটশত বছর সময় লাগবে বিজ্ঞানীদের দেওয়া তত্ত্ব অনুসারে ব্ল্যাক হোলের চলার গতি আলোর গতির অর্ধেক সে অনুযায়ী যদি আমাদের সবচেয়ে কাচের ব্ল্যাক হোলটি আমাদের দিকে ছুটে আসে তাহলে তার আসতে সময় লাগবে প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শো বছর কিন্তু আরও আসার কথা হলো মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সে দিক থেকেও আমাদের নির্ভয় করেছেন অর্থাৎ কোনো ব্ল্যাক হোলই আমাদের মুখি নয় এবং আমাদের দিকে আসার সম্ভাবনাও নেই তাই এদিক থেকেও আমরা নির্ভয় থাকতে পারি ভিডিওটি শেষ করার পূর্বে কিছু কথা না বললেই নয় মহান আল্লাহ তালা আমাদের পৃথিবীকে কিভাবে ধ্বংস করবেন তিনিই ভালো জানেন আর এ ভিডিওটিতে বর্ণিত ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে কোরআনের আয়াতটি দ্বারা যে ব্ল্যাক হোল প্রধান উদ্দেশ্য এমনটি নয় কারণ মহান আল্লাহ তালাই ভালো জানেন এর দ্বারা আসল উদ্দেশ্য কি তবে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান দ্বারা আমরা যা জেনেছি সেটি হচ্ছে ব্ল্যাক হোলই একমাত্র স্থান যেখানে মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই নক্ষত্ররা দুর্ঘটনার শিকার হয় তাই বলা যায় ব্ল্যাক হোল হচ্ছে ওই নক্ষত্র পতন স্থান যার শপথ কোরআনে করা হয়েছে আর ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে এখনও জ্যোতির্বিদদের কাছে অনেক কিছুই রহস্য রয়ে গেছে তাই বিজ্ঞানীরা নিরন্তর লেগেই আছেন এই রহস্যের পিছনে এবং আশা করা যায় কালক্রমে রহস্যের জাল থেকে বেরিয়ে আসবে এই রহস্যময় ব্ল্যাক হোল তখন অনেক কিছুই হয়তো ব্যাখ্যা করা যাবে যা আমরা এখন খুঁজে বেড়াচ্ছি বন্ধুরা ভিডিওটি আপনাদের ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করতে বলবেন না আমি পূর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফিজ